everyone. I am Nepali Singla, ABS Engineering College, Ghaziabad. Today, in the first student, it is an introduction of operating system. I am going to uh, take a topic named kernel. Uh, so let's start with it. Uh, when we uh, see the name of a kernel, the various questions that comes in our mind are, what is kernel? What do you think? It is a software or hardware? At the user level, uh, what you can what you can suggest or what you can think, uh, kernel acts as a software or a kernel acts as a hardware. And the next question which arises in our mind is, do you think kernel and operating system are the same? It means are the functionalities of both kernel and operating system are same? The next question that arise in our mind is, what are the various functions provided by the kernel or the uh, what are the uh, various functions that can be handled by a kernel. So let's start with it. Uh, we will discuss each and every question one by one. So the first question is, what is kernel? Basically, the kernel, basically, the kernel, basically, it is known as the third, or we can say that core, or we can say that the central component. In general language, we say that the kernel is basically a herd of an operating system that provides all the basic services to all the parts of the operating system. Means it is basically, it is the thing which handles all the functions in the operating system. Either it is, it is related to a hardware or it is related to a software. It handles all the things that present in a computer. So uh, we can say that that's why we can say that it is a core part of any computer system. Without kernel or we can say that without operating system, our computer system is nothing. It cannot do anything. It is present in the lowest part of the operating system. Basically, uh, you can see over here, basically if we plot like this, this is an operating system. So we can say that the lowest layer of an operating system, the lowest layer of an operating system is kernel. Or we can say that kernel is present at the lowest part of an operating system. So that's why it is called as the lower layer of an operating system. So uh, I think that's clear to you what is kernel. Basically, to kernel hai aapka, hota kya hai? Or uh, in the general language, we can say that kernel acts as an interface, or we can say that intermediator. Interface between, it acts as an interface between a user and a, and a hardware. In dono ke beech mein ye interface ka kaam karta hai. But at the user level, ye kaise handle out karta hai or kaise act karta hai kernel, uh, we will go through it in further in a, in a further series. So the next question arises, what do you think? It is a software or hardware? Any guesses? Can you uh, think it acts as a software or it acts as a hardware? So here is the answer. Basically, it is a software. It is a software that acts as an interface between a hardware and a computer applications. This is a software which is an intermediator. We can say that as an intermediator or an interface that works in our hardware and computer applications. Ke beech uh, we, can say that here we, uh, we can say that here we have a user level applications. We are having the applications. user level and here we are having the hardware. Hardware can be anything, either it is any device, it means any input output device ho sakta hai aapka koi bhi. It can be a memory, ye koi aapka memory ho sakta hai, chike. So in dono ke beech mein, jo interface as an intermediator ka jo kaam karta hai, that is a kernel. That is a kernel. Jo in dono ke beech mein aapka as a interface ka kaam karta hai. So here is the kernel which provides an interaction between an application and a hardware and a vice versa. If any user demands for uh, use of any kind of a hardware, then it is a kernel which provides an interaction. And if there is a hardware uh, which 
which are which is using uh, uh, basically any type of uh, application that is uh, developed by a user then it is a kernel which provides an interaction so both way kernel is to be there so the next thing is it is basically it is also known as a controlling authority that provides everything to the application software on demand like input output devices to access in this jo uh, diagram maine banaya tha yahan pe isme bhi maine aapko ye bataya ki yahan par agar koi user application level par jo user aapka baitha hai if if it will demand for uh, use of any input output device to so, yahan pe jo kernel hai it's basically it's x acts as a controlling authority jo ki yahan pe as a authority aapko input output device provide karega and when the input output device work is to be finished इट मीन्स जब यूजर का काम खत्म हो जाता है तो कर्नल ही है जो कि उस इनपुट आउटपुट डिवाइस को वापस कर देता है ठीक है सो इट इज अ इंटरमीडिएटर लेवल सो नेक्स्ट क्वेश्चन इट अराइज इन अवर माइंड इज डू यू थिंक कर्नल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर द सेम नो बेसिकली दीज बोथ आर द सॉफ्टवेयर बेसिकली दोनों क्या है आपके एक सॉफ्टवेयर ही है बट दीज बोथ आर नॉट सेम so no the kernel and the operating system are not the same as the kernel is a part of operating system ye maine abhi aapko bataya ki basically jo kernel hota hai ye aapka ek operating system ka part hai we are having the various parts in operating system hamare paas bahut sare parts hote hain operating system mein uh, like this uh, we can draw over here here so let's suppose ye hamare paas hai operating system hame pata hai ki operating system ki jo lower level hai That level is uh, known as a kernel. So, in this kernel, we are having the we are uh, you can say that we are having the device drivers. So, operating system can be like that. They have device drivers, which are also like that. And there are some kind of a system utilizations, system utility, or you can say that system util uh, utility are there. So, these are the basic things that. present in a operating system device driver system utility and the kernel so the or we can say that these are the parts of operating system and here this kernel is known as the lowest layer the kernel is known as the lowest layer of operating system so here we can say that operating system and kernel both are different both are a software but both are different the next difference is when the computer starts it, uh, basically first of all the bootstrap program loads into the kernel in memory jab bhi hum computer system ko start karte hain to wahan pe it's a bootstrap program jo ki memory mein load hota hai aur load hone ke sath sath sabse pehla jo aapka software you can say that to sabse pehli application hoti hai jo hamari memory ke andar run hoti hai that is known as a kernel sabse pehle jo run hota hai wo hamara kernel run hota hai and it remains there in the operating system when the uh, until the operating system shut down ye aapka तब तक मेमोरी के अंदर रहता है तब तक ये रन होता है जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका शट डाउन नहीं हो जाता सो डेट इट वर्क फुल टाइम ये आपका फुल टाइम वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अस्टम सॉफ्टवेयर एंड द नेक्स्ट डिफरेंस वी कैन सी ओवर हेयर बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम और करना दोनों ही सॉफ्टवेयर है बट द डिफरेंस इज डेट operating system is a system software that acts as an interface between the user and the machine or we can say that a hardware operating system ek system software hai jo ek interface ya fir intermediator ki tarah work karta hai user aur machine or we can say that hardware ke beech mein while jo kernel hai it is a part of operating system and it also acts as an interface but between the application it's it's a interface which acts as an between application and a hardware ye aapka application aur hardware ke beech mein interface ka kaam karta hai jabki jo operating operating system hai wo aapke system software aur hardware ke beech mein interface ka kaam karta hai so basically that's the major difference between the two here the interface converts user commands into machine language basically jo kernel aapka intermediator ki tarah work karta hai ye actually work karta kaise hai ye ek aisa interface provide karta hai jo ki user commands to user level par application level par jo commands di jati hain user ke through usko machine language mein change karta hai because user ki jo language hai it is we can say that either if if user write any program in a c language to aapka jo computer system hai or we can say that jo operating सिस्टम है वो डायरेक्ट नहीं समझ सकता कि यूजर ने क्या लैंग्वेज लिखी है 
तो बेसिकली इट ओनली अंडरस्टैंड द जीरो एंड वन जीरो एंड वन बिट को जो है ये अंडरस्टैंड करता है तो उसको कन्वर्ट करने का काम यानी कि यूजर कमांड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम जो है आपका कर्नल करता है एंड द वाइस वर्सा जब आपकी इंस्ट्रक्शन फुलफिल हो जाती है एक्सिक्यूट हो जाता है आपका प्रोग्राम का जो रिजल्ट होता है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर जीरो और वन के फॉर्मेट में ही प्रोड्यूस होता है इस जीरो वन फॉर्मेट को यूजर लैंग्वेज में अगेन कन्वर्ट करने का काम भी आपका कर्नल ही करता है बेसिकली देर आर वेरियस टाइप ऑफ फंक्शनैलिटीज जो आपका फंक्शन परफॉर्म करता है वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड बट आर द वेरियस फंक्शनैलिटीज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम so here the, here is the next question what are the various functions provided by the kernel aise kaun se functions hain jo kernel provide karta hai basically jo aapka kernel hai aur jo aapka kernel hai aur jo aapka operating system hai in dono ka jo functionality hota hai ye dono ki functionality most of the time ye aapki same hi hoti hai ठीक है, बट एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है वो डिपेंड करती है कि आपका आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है कैसा वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज है लिनक्स है मैक ओएस है ठीक है एंड एनीथिंग एल्स तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी फंक्शनैलिटीज जो है वो क्या होगी सो लेट डिस्कस वन बाय वन फर्स्ट इज डिवाइस मैनेजमेंट These are the various functionalities: device management, processor management, loading, unloading applications from memory, task management, memory management, file management, data security, scheduling tasks to run on the CPU, and etc. Which depends upon the CPU, which depends upon the operating system. जो मैंने अभी आपको बताया. ऐसा नहीं है कि इतनी ही फंक्शनैलिटीज हैं सिर्फ किसी कर्नल की इसके अलावा और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो और वी कैन से डेट बेसिकली दीज आर द कॉमन और यू कैन से डेट दीज आर द मेजर फंक्शनैलिटीज दैट डन बाय द कर्नल द डिवाइस मैनेजमेंट प्रोसेसर मैनेजमेंट टास्क मेमरी फाइल डेटा सिक्योरिटी ये सब जो आपकी फंक्शनैलिटी है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अवर लेक्चर नंबर वन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है सो द न्यू थिंग इज लोडिंग अपलोडिंग एप्लीकेशन फ्रॉम मेमरी पेयर जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब भी कोई यूजर एनी यूजर जब भी कोई यूजर किसी प्रोग्राम को किसी भी प्रोग्राम को अगर वो रन करना चाहता है तो वो सबसे पहले क्या होगा इट डिमांड्स फॉर द उसने जो प्रोग्राम है उसको राइट अप कर लिया लेट सपोज उसने सी या सी कंपाइलर के अंदर उसको राइट अप कर लिया अब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट उसको करना है तो एग्जीक्यूट को कहाँ पे होगा आपका सीपीयू में होगा इट मीन्स सीपीयू के अंदर आपको उस प्रोग्राम को लोड करना पड़ेगा और यू हैव टू टेक सम मेमोरी वहाँ पे आपको एक मेमोरी एलोकेट करवानी होगी अपने प्रोग्राम के लिए ताकि वहाँ पे जाके लोड हो और फुली फंक्शनैलिटी आपकी परफॉर्म कर सके सो बेसिकली यहाँ पे जो लोडिंग का काम होता है डेट इज डन बाय अ कर्नल एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन इज टू बी डन आपका जो रिजल्ट है जब रिजल्ट आपका आ जाता है तो उस टाइम पे क्या होगा जब आपका रिजल्ट आ जाता है डिमांड ऑफ़ द यूज़र तो जो आपका मेमोरी जो आपकी जो मेमोरी थी जो एलोकेट की गई थी उस मेमोरी को डी एलोकेट या यू कैन से डेट डी एलोकेट और यू कैन से डेट उस मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम है उसको अनलोड करने का जो काम है वो आपका कर्नल करता है ठीक है द नेक्स्ट पॉइंट जो हमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज अड्यूलिंग टास्क टू शेड्यूलिंग टास्क टू रन ऑन द सी पी यू बेसिकली अभी तो यहाँ पे हमने एक ही यूजर प्रोग्राम की बात की जो कि सी पी यू पर डायरेक्ट गया और उसने मेरे लिए बात कर दी बट इट कैन बी पॉसिबल के एट द सेम टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट टू बी देयर इट मीन सी पी यू के अंदर बहुत सारी रिक्वेस्ट आपकी आई है एक साथ जो है आपकी एग्जीक्यूट होने के लिए उस टाइम पर कर्नल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का यूज करता है आपके प्रॉपर टास्क को शेड्यूल करने के लिए कि बेसिकली किस जो कौन सा जो आपका यूजर प्रोग्राम है ठीक है या कौन सा जो आपका टास्क है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है या ऐसा कौन सा टास्क है जो सबसे कम टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में इज इज एनी वी वी आई पी प्रोसेस बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसको ध्यान में रखा जाएगा जिसकी बेसिस पर कर्नल पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा उसको शेड्यूल करेगा और रन करवाएगा उसको कहाँ पर सी पी में सो बेसिकली दिस इज होल अबाउट होल अबाउट कर्नल बेसिकली जो कर्नल अभी मैंने बताया था कि जब भी आपका 
ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी हम अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो वहाँ पे बूथ प्रोग्राम जो होता है वो सबसे पहले कर्नल को रन करवाता है कर्नल जो है वहाँ पे रन होता है और ये कर्नल तब तक वहाँ पे आपका यू कैन सी डेट रनिंग स्टेट में रहता है जब तक कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को शट डाउन नहीं कर देते सो कर्नल यू कैन सी डेट कर्नल इज दी मेजर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कोर पार्ट और यू कैन सी डेट थर्ड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है विदाउट एट Uh, we cannot use the operating system or we cannot uh, use our computer system properly. अगर हमारे पास कर्नल या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता नहीं होता तो लाइक डॉस की हमें हर चीज के लिए either uh, either we have to write any document या फिर हमें कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है एनी कुछ भी करना हो हमें कोई फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए एवरी टाइम वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम और वी हैव टू राइट अ कमांड हमें उसके लिए या तो कमांड लिखना पड़ेगा या वी हैव टू राइट अ फुल फ्लैश प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर सिस्टम तो तभी हम उसको एक्सेस कर पाएंगे बट कर्नल जो है यहाँ पर डायरेक्ट हमें प्रोग्राम लिखने की नीड नहीं पड़ती है बहुत सारे जो आपके प्रोग्राम्स है कमांड्स है वो इनबिल्ट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कि कर्नल डायरेक्ट रन करवाता है किसके थ्रू रन करवाता है बाय यूजिंग द सिस्टम कॉल सिस्टम कॉल्स के थ्रू जो है वो रन करवाता है सो दैट इज ऑल अबाउट कर्नल सो दीज आर दी डिफरेंसेस विच आई टूक टू कंसिडर विच आई विच आई कंसिडर फॉर दिस लेक्चर Thank you